João Paulo, pergunta do Emerson Romano da Rádio Tatiaia. Um novo clássico pela frente que promete ser diferente daquele que foi no primeiro turno. Você acredita nisso também? É, acredito, né? Até pelo momento das duas equipes, né? As duas equipes agora têm jogado um, um bom futebol, né? Tanto nós como a equipe do Cruzeiro, também que tem tido um trabalho de recuperação dentro da Série B. Acredito que será um clássico mais disputado, né? as duas equipes tentando buscar o resultado positivo, né? E a gente, lógico, dentro da nossa casa, tentar fazer o nosso melhor, um grande jogo, para que a gente venha sair com o resultado positivo. O que ficou de lição do empate da última sexta-feira contra o Oeste? Olha, a gente tentou jogar, né? Acho que quando a gente pega uma equipe que realmente tem tentado somente se defender, né? Eles não estavam tentando propor jogo, estavam segurando o máximo possível né, o resultado. E a gente acabou empatando, não conseguimos ser efetivos né, dentro da, do jogo para poder fazer as, uh, os gols. E acabou que, como no empate, mas a gente também, graças a Deus, não perdemos o jogo. Também é importante isso. Somamos um ponto, um jogo fora de casa. É ter atenção agora, né? O jogo fica para trás e tirar lições desse jogo para que a gente possa estar tá crescendo, para que o próximo jogo dentro de casa a gente venha conseguir o resultado positivo. Segundo os matemáticos, com mais oito vitórias, o time garante certamente a vaga na Série A do ano que vem. Como que o grupo vem trabalhando com esses números? Olha, a gente vem trabalhando jogo a jogo, né? É, a gente sabe da importância dos jogos, né? A gente não tem como pensar na oitava vitória se a gente não fizer a primeira a partir desse momento, né? Então a gente está... Cada jogo é, o seu, é um jogo decisivo para a gente. É uma final, a gente tem encarado como isso. A gente tem conversado muito sobre isso também dentro do grupo para que a gente não possa pensar nos jogos à frente e sim no, no, no próximo, né? no atual. Né? E agora nós temos um clássico importante quarta-feira para poder jogar e, consequentemente, para poder vencer também. Você acredita que a maratona de jogos traz um peso que vocês estão precisando lidar nessas, nessa última sequência? É, para todo mundo, né? Fica muito tempo, o tempo é curto né? para recuperação, para treinamento, para poder trabalhar em cima até de um adversário. A gente fica muito... Né, sem tempo de fazer as coisas por causa do, do corpo mesmo, a gente precisa recuperar. Mas graças a Deus a nossa equipe, né, todo o nosso, nosso ambiente de trabalho do futebol, a gente tem conseguido trabalhar bem isso, recuperar os jogadores para sempre estar tá 100% nos jogos. E graças a Deus a gente tem conseguido recuperar bem, feito grandes jogos, conseguido os nossos resultados, os nossos objetivos. Então é que a gente possa realmente, né, todo o grupo tem... É, preservado né, essa parte da recuperação física para a gente poder estar tá apto aos jogos. Perguntas agora da Giovanna Oliveira, da Rádio Confidência. João Paulo, o América é o segundo time com menos gols sofridos no campeonato e nessa quarta-feira vai enfrentar a 11ª equipe no ranking de gols marcados na Série B. O Cruzeiro marcou 26 gols. Como que você acredita que será a postura do América defensivamente para o jogo contra o Cruzeiro? Olha, a postura será a mesma, né? Acho que a gente não, não deve mudar, né? Se é uma coisa que tem dado muito certo, né? O nosso setor defensivo, que ele já se inicia na, 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 no ataque, né? É todo o time realmente é, marcando muito bem para poder não tomar os gols né? e, consequentemente, fazê-los. Então, a gente vai fazer aquilo que o professor Lusca tem nos pedido, ser um grupo bem focado mesmo para que a gente possa não tomar gols e sim fazer para sair com resultado positivo. Outra pergunta da Giovana é, você vem sendo dos, um dos melhores laterais do campeonato, acredita que esse confronto com o Cruzeiro será um grande desafio para manter os bons índices que você tem demonstrado até então? É, primeiramente, obrigado. Né? É, a gente tem esse jogo muito importante, né? clássico, a gente sabe que o clássico, quando ele é vencido, né? isso dá uma moral para o pro, pro clube, para o time, então a gente vai fazer, procurar fazer um grande jogo, sabe? a gente está bem focado mesmo, é, que todo o grupo possa fazer um grande jogo, não somente o João Paulo individual, mas todos no seu individual, um grupo forte, no um coletivo forte, que o individual de cada atleta ele vai se sobressair. Então eu, eu particularmente estou muito feliz com o que o nosso grupo tem vivenciado junto, né? não só o João Paulo, mas todo o grupo, todos aqueles que têm entrado, têm dado conta do recado para fazer o seu melhor, e isso está sendo muito importante para a gente. Perguntas agora do Léo Campos, do Jornal O Tempo. Enquanto o América manteve uma boa fase durante a Série B, o Cruzeiro mexeu em algumas peças em relação ao time que enfrentou o América no primeiro turno, inclusive com um técnico sendo diferente. 
o estudo para esse confronto também mudou e como que está a sua expectativa em relação à postura tática que o Cruzeiro possa ter? Olha, a gente vê que teve muita mudança né, na equipe do Cruzeiro. Né? A gente vem acompanhando de um pouco mais de perto, né? como é um clássico, a gente está sempre estamos na mesma competição, habituado a ouvir as, as notícias do, do nosso, nosso rival. É, tem muita mudança, treinador também, a gente crê que vai ser um jogo muito mais disputado, até porque nós vencemos o primeiro clássico né, na casa do adversário, então isso também dá uma, um ar de motivação para eles, né, para eles poderem vir também na nossa casa e tentar nos roubar pontos. Normal, a gente tem que estar tá focado mesmo no nosso grupo, no nosso trabalho, aquilo que o professor Luiz quer passar para nós, para a gente num todo fazer um grande jogo e consequentemente sair com um resultado positivo. Apesar de ter mudado pouco em relação ao primeiro turno, a América tinha o Mateuzinho como camisa 10 e hoje quem veste a camisa 10 é o Ademir. O estilo de jogo do Coelho também mudou, na sua opinião, com essa alteração? Não, acho que não. Acho que a gente tem mostrado o mesmo padrão desde o início do, do campeonato, né? Aquilo que a gente tem feito, né? Lógico que são características de jogadores diferentes, mas o, um todo no contexto a gente não mudou muito, né? O Ademir tem vivido uma grande fase também, assim como o Matheus vivia a dele e foi vendido né, por méritos, né, por aquilo que ele estava desempenhando dentro de campo. E o Ademir tem crescido também, graças a Deus, na carreira, nos ajudado. E ele está realmente num momento muito bom e a gente espera que ele continue né, a, a vivenciar esse momento aí nos ajudar com um resultado positivo. Nessa Série B, o aproveitamento do América como mandante ainda é inferior em relação aos anos anteriores em que o clube conseguiu acesso. Existe alguma conversa no grupo para a melhoria desse retrospecto dentro de casa agora nesse retorno? É, ser mais efetivo, né? A gente sempre tem conversado sobre isso, né? E infelizmente no, no jogo que a gente teve contra a ponte aqui, a gente sabe que teve um, um erro que nos tirou essa, essa vantagem da vitória, né? Mas a gente está bem tranquilo mesmo, cara. A gente está procurando fazer o nosso melhor. O professor Lisca tem falado conosco o tempo inteiro para a gente melhorar o nosso poderio ofensivo, né? Mas o ofensivo não é só a parte ofensiva, né? Também quando os, os nossos defensores vão à área com bola parada, para a gente poder crescer nisso também com gols, né? E, consequentemente, o um resultado positivo. A gente sabe que dentro da Série B, o fator casa ele é muito importante. Apesar de que agora a gente não tem o um nosso torcedor né, presente no estádio, isso também dá uma, um, um, um conforto, né, teoricamente, para os adversários que vêm. Não tem aquela, aquela torcida né, incentivando o time para buscar os gols o tempo inteiro, jogando para frente. A gente sabe disso também. Mas a gente tem procurado melhorar, tentar fazer o resultado positivo dentro de casa, que é importante para a somatória né, do nosso objetivo maior, que é o acesso. Pergunta agora do Lucas Bretas, do Super Esportes. O extremo Ayrton, do Cruzeiro, vive uma boa fase e atua pelo seu setor no campo. Você acredita que será necessário uma atenção especial a ele, devido às características de ser um jogador rápido e de bom drible? Olha, ele é um excelente jogador, né? Está vivendo um momento bom também né? no, no, no Cruzeiro. É, tem crescido, né? A gente tem acompanhado. Cara, não vai ter uma marcação, acho que... Né, individualizado ou algo não, a gente tem um padrão de jogo a gente respeita todos os nossos adversários o, o, o grupo do Cruzeiro é um grupo muito qualificado então será aten atenção em todo o time, né, para que a gente não venha ter nenhum revés ou nenhuma surpresa e a gente vai procurar fazer o nosso melhor mesmo, todo o grupo para sair com resultado positivo Valeu João Valeu, Valeu.